l'étape est en cours. Une révolution alimentaire serait en marche. Loin des laboratoires aseptisés de la Hollande, en Grande-Bretagne, à l'université de Cambridge, un homme l'a déjà annoncé. Auteur d'un livre sur l'alimentation de demain, le biologiste Brian Ford n'a pas attendu le premier hamburger in vitro pour deviner l'importance du projet. Nous avons atteint un seuil maximal. Il n'y a pas assez d'hommes dans le monde pour produire encore plus de bétail et nous sacrifions même la forêt tropicale, ce qui produit encore plus d'excréments issus de l'élevage. Ce que nous devons faire, c'est trouver un moyen de produire plus de viande pour satisfaire la demande croissante, mais sans solliciter encore plus l'environnement, et la viande de synthèse est une des possibilités. Le cas de la Chine est particulièrement intéressant, car les Chinois n'ont jamais mangé beaucoup de viande. C'est en partie dû au fait que la communauté paysanne, les travailleurs chinois, n'avaient que les morceaux pauvres de la viande. Ils mangeaient les pâtes du poulet, le cou, le museau et les oreilles de porc. Les bons morceaux de viande étaient eux réservés aux familles régnantes. La population pauvre avait juste les morceaux restants. Le visage de la Chine a changé. Quand je suis venu en Chine pour la première fois, tout le monde circulait en bicyclette. Aujourd'hui, tout le monde est en voiture. Non pas parce que la voiture c'est mieux, mais parce que la voiture est un symbole auquel les Chinois aspirent. Ils voient les programmes télévisés de l'Europe, la France, l'Angleterre, l'Amérique, l'Australie. Et ils voient que tout le monde mange de la viande et conduit des voitures. Les Chinois veulent échapper à leur passé de restriction. Ce n'est pas forcément parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils désirent ce que nous avons. Et si nous mangeons de la glace, ils le souhaitent aussi. Si on mange de la viande, ils en veulent également. Voilà la raison pour laquelle la viande est devenue plus populaire en Chine. C'est une manière pour eux de sentir qu'ils sont en train de s'occidentaliser, de devenir plus modernes. Le corps est devenu incroyablement populaire chez les végétariens et les gens qui aiment manger de la nourriture saine. Alors, évidemment, corne est une nourriture saine, donc c'est logique. Mais d'un autre côté, ça n'a pas de sens. Ces gens-là sont du genre à penser « Je ne veux pas que la science et la technologie interfèrent dans la nourriture. Je n'aime pas la nourriture trop artificielle. » Mais corne est complètement artificielle. Bien sûr, le produit grandit dans un champ au départ. Mais c'est dans une usine qu'il pousse pour former des masses de cette protéine légèrement aromatisée au goût de viande. C'est quand même tout à fait étonnant que l'alimentation artificielle devienne si populaire alors qu'il y a un grand nombre de personnes qui considèrent que l'alimentation artificielle est absolument nocive. Et si le corn, la panacée pour les végétariens, était le précurseur de la viande in vitro la principale raison pour laquelle on a toujours dit que la viande de culture ne serait jamais populaire, c'est parce qu'il y a cette idée de l'homme qui se prend pour Dieu en créant des choses qu'il impose aux gens. Mais le fait que Korn soit devenu si populaire me fait penser que le temps de la viande de synthèse est arrivé. Les gens ont montré par leur consommation de Korn à travers l'Europe, et maintenant aux états unis qu'ils sont prêts à adopter la nourriture issue des technologies de pointe. Chaque fois qu'on se tourne vers le futur, il y a toujours moyen d'avoir peur, parce qu'il y a toujours un mauvais côté et un bon côté à toute chose. Ce serait faux de dire que la viande de synthèse a des aspects négatifs qu'il faut craindre. Rien sur cette terre n'est exempt d'un mauvais côté. Je crois que dans la balance, il y a des bons côtés à la viande de synthèse et qu'il faut les valoriser. Et je suis sûr que le futur va être extrêmement intéressant. Thank you.